రాజధాని రైతుల ఆందోళనలపై మరింత సమాచారం మా ప్రతినిధి జయప్రకాశ్ రాయపూడి నుంచి ప్రత్యక్షంగా అందిస్తారు కోసం రైతులు చేస్తున్నటువంటి నిరసనల దీక్షలు ఉవ్వెత్తున ఎగిసిపడుతున్నాయి ఎందుకంటే ఇక్కడ కేవలం మొదట మూడు ప్రాంతాల్లో ఉన్నటువంటి ఈ రాజధాని రైతుల నిరసనలు ఈరోజు అమరావతి పరిధిలో ఉన్నటువంటి గ్రామాల అన్నింటిలో నిరసనలు వ్యక్తమవుతూ ఉన్నాయి ప్రస్తుతం మనం రాయపూడిలో ఉన్నాము రాయపూడిలో యాభై రెండు రోజుల నుంచి నిరసన దీక్షలు కొనసాగుతూనే ఉన్నాయి ఈరోజు ప్రత్యేకంగా ముస్లిం మహిళలు దర్గా దగ్గర పొంగళ్లు పెట్టుకొని దీక్ష శిబిరానికి తీసుకువచ్చారు ఇక్కడ ప్రస్తుతం మధ్యాహ్నం ఒంటి గంట సమయంలో నమాజు ఇక్కడ దీక్ష శిబిరంలోనే వాళ్ళు నమాజు కొనసాగిస్తూ ఉన్నారు ప్రస్తుతం మనతో మాట్లాడేందుకు రైతులు కొంతమంది ఉన్నారు వారిని అడిగి తెలుసుకుంది చెప్పండి సార్ ఈరోజు గత యాభై రెండు రోజుల నుంచి ఇక్కడ కూడా దీక్ష శిబిరాలు ఏర్పాటు చేసి దీక్ష చేస్తూ ఉన్నారు ఈరోజు ప్రత్యేకంగా మహిళలు ముస్లిం మహిళలు పొంగళ్ళు చేసి ఇక్కడికి తీసుకువచ్చారు ఈ అసలు దీని ప్రస్తుతం ప్రభుత్వ వైఖరిని ఈ ఉద్యమ తీవ్రతని ఏ విధంగా మీరు ఇంకా ముందుకు తీసుకెళ్ళాలి యాభై రెండు రోజులుగా మేము చేయని ప్రార్థనలు లేవు తిరగని గుళ్ళు లేదు తిరగని గోపురాలు లేవు అదేవిధంగా మేమందరం కూడా జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి మనసు మారాలి మా రాజధాని అమరావతి ఎక్కడే కొనసాగించాలని మేము ఎప్పటి నుంచో వేడుకుంటూ ఉన్నాం యాభై రెండు రోజులుగా మేము ప్రార్థనలు చేస్తున్నాం అందులో భాగంగా ఈరోజు మా రాయపూడి గ్రామంలోని ముస్లిం మహిళలు కాళేశ్వరబాబా దర్గా దగ్గర పొంగలు పొంగించుకొని మా ఇదంతా ఇక్కడికే వచ్చి మేము ప్రార్థనలు నమాజులు నిర్వహించుకోవడం జరిగింది అన్ని మతాల సారాంశం అన్ని మతాల వాళ్ళు ఇక్కడకు చేరి మేమందరం కూడా రాజధాని ఇక్కడే కావాలి రాజధాని అమరావతిని మీరు ఇక్కడే కొనసాగించాలని మా యొక్క మహిళలు ఉదయం నుంచి నమాజు చేస్తూ దువా అర్పిస్తూ ఉన్నారు మీరు చెప్పండి ఇప్పుడు గత కొద్ది రోజుల నుంచి వివిధ రూపాల్లో వినూత్నంగా చేస్తున్నారు అదేవిధంగా ప్రభుత్వం కూడా అసలు ఏమీ పట్టించుకోకుండా వ్యవహరిస్తున్నట్టు మనకి కనబడుతూ ఉంది దీన్ని ఇంకా ఏ విధంగా ముందుకు తీసుకెళ్తారు ఇక్కడి నుంచి ఈ రాయపూడి నుంచి ఒకళ్ళు ప్రత్యక్షంగా ఢిల్లీ వెళ్ళి అక్కడ కొంతమందిని కలవటం కూడా జరిగింది దీనిపైన రాయపూడి నుంచి కొంతమంది రైతులు వెళ్ళారండి అట్లాగే రాజధాని ప్రాంతం నుంచి జేసీ నాయకులు రైతులు వెళ్ళారండి అక్కడ వివిధ కేంద్ర మంత్రులతో మాట్లాడటం జరిగింది ఒక స్పష్టమైన వాళ్ళు హామీ ఇస్తున్నారండి ఇంకా మాకు ఈ రోజున రాయపూడి గ్రామంలో యాభై రోజు ఈ దీక్ష జరుగుతుందండి ఇక్కడ మన రాయపూడిలోని కాళేశ్వర బాబా దగ్గర దర్గా దగ్గర అక్కడ పొంగలు కార్యక్రమం చేసుకుని అక్కడి నుంచి నినాదాలు చేసుకుంటూ దీక్ష శిబిరం దగ్గర రావడం జరిగింది అందరండి ఒక కులం లేదు ఒక మతం లేదు అందరూ వచ్చి కలిసి ఇక్కడ ప్రార్థన చేసుకుంటున్నామండి ఏంటంటే ప్రార్థన ఇప్పుడు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి మనసు మారాలా మనసు కరగాలా ఇంతమంది రైతులు ఆత్మహత్యలు కూడా చేసుకుంటున్నారు గుండె పగిలి చచ్చిపోతున్నారు ఈ రాజధాని పోతున్న భవిష్యత్ ఏంటి బాధ ఏంటి విషయం అని చెప్పేసి ఈ విధంగా అందరూ ఆందోళన చెందుతున్నారంటే ఇప్పటికైనా సరే జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఆయన మనసు స్పందించి మనసు కరిగి ఈ రాజధానిని ఇక్కడే కొనసాగించాలని చెప్పేసి అందరూ కోరుకుంటున్నారండి అట్లాగే ముస్లిం మహిళలు ఈ రోజున ప్రత్యేక ప్రార్థనలు కూడా చేస్తున్నారు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి మనసు మారి ఎప్పుడైనా మూడు రాజధాని ప్రకటన ఏంటంటే వెనక్కి తీసుకోవాలని చెప్పి కోరుకుంటున్నారంటే ఒకే రాజధాని కంటిన్యూ చేయాలని కోరుకుంటున్నారు సార్ మీరు చెప్పండి అమ్మా ఇక్కడ గత యాభై రోజుల నుంచి యాభై రెండు రోజుల నుంచి కూడా ఇక్కడ ఉద్యమం చేస్తూనే ఉన్నారు మహిళలు ముందుండి ఈ ఉద్యమాన్ని నడిపిస్తూ ఉన్నారు రాజధాని ప్రాంతం అంతటా అయితే ఇప్పుడు ప్రత్యేకంగా ముస్లిం మహిళలు కూడా ముందుకు వచ్చి చేస్తూ ఉన్నారు అసలు దీన్ని ఇంకా మహిళల మీద మీరు ఇంకా ఏ విధంగా దీన్ని ఉధృతం చేయాలనుకుంటున్నారు ఏ విధంగా ముందుకెళ్ళాలి అసలు ప్రభుత్వాన్ని మీరు ఏం అడుగుతున్నారు అరు ముందుగా వచ్చేసండి మహిళలు మహిళలు అంటున్నారు అందరం అంద పెద్దవాళ్ళు మగవాళ్ళు మేము అందరం కలిసి చేస్తున్నాం ముఖ్యంగా ఏంటంటే మధ్యకి తరగతి కుటుంబాలండి పని చేసుకుంటే కనుక మాకు కడుపు నిండింది కాబట్టి మగవాళ్ళు పనికి వెళ్తే మేము ఆడవాళ్ళము వస్తున్నాము హిందువులే ఒకళ్ళే చేస్తున్నారండి ఇక్కడ హిందూ మతానికో లేదంటే ఒక మతానికి సంబంధించింది కదండి సర్వ మతములు ఉన్నాము హిందూ ముస్లిమ్స్ ఇవాళ దర్గా కడ పొంగలు చేశాము ఇప్పుడు ప్రార్థన చేస్తున్నాం పొద్దున ఉదయం లలిత సహస్రనామం చదివాము వాళ్ళకి ముఖ్యంగా ప్రభుత్వానికి మేమేం తెలియజేస్తున్నాం అంటే మీరు ప్రతే పదే పదే ఒకే వర్గము ఒకే కులం ఒకే మతం అని అనొద్దండి మీరు ఎన్ని చెప్పినా కూడా మీకు ఆయాసం రావాల్సిందే కానీ మేము వాటిని విని 
ఏంటి మేము మాత్రము కోట్లట్లు కానీ ఏ గొడవలు పడము ఇంకా మీరు ఎంతగా అంటారో మేము ఒక్కొక్కరిని సమకూర్చుకొని ఒకటే స్థాయిగా ఒకే విధంగా ఉద్యమం ఇంకా ఉధృతం చేస్తాము ఇంకా మా మేమే కాదండి ఇంకా పిలిచి ఎవరైతే రారో వాళ్ళకి తెలియజేసి ఇంకా వాళ్ళ ద్వారా మేము ఈ ఉద్యమాన్ని ఇంకా ముందుకి ముందుకు తీసుకెళ్ళి ఇంకా చాలా పెద్ద ఎత్తున ఇంకా వారు ముందు ముందు కూడా చాలా పెద్ద పెద్దగా ఉధృతం చేసి ఈ ఉద్యమాన్ని ఇంతే కొనసాగిస్తాం జై అమరావతి జై జయ అమరావతి మీరు చెప్పండి ఈరోజు ఇప్పుడు పూజలు కూడా చేస్తూ ఉన్నారు ప్రార్థన చేస్తూ ఉన్నారు దేవుడికి ప్రార్థనలో మీరు ఏమి కోరుకుంటున్నారు ఏమని అడుగుతున్నారు మేమేం కోరుకుంటున్నామండి ఐదు కోట్ల ఆంధ్రుల హక్కు అని చెప్పి మేము అందరం భూములు ఇచ్చామండి మేము ఎప్పుడు ఈ ఆశ మాకు లేదండి ఎప్పుడు మాకు తెలియదండి అయినా భూములు ఇమ్మన్నారు మేమేదో అందరు అభివృద్ధి కోసం అని చెప్పి భూములు ఇచ్చామండి ఈ రాజధాని ఇక్కడ నుంచి ఈరోజు తీసుకెళ్తానంటున్నారండి తీసుకెళ్తే మాకు ఎట్లా అండి మాకు కుదరదండి మాకు ఒకే రాజధాని కావాలండి ఆ రాజధాని ఇక్కడే ఉండాలని మాకు మూడు రాజధానులు అవసరం లేదని ఒకే రాజధానిగా ఇక్కడే ఉండాలని ఐదు కోట్ల ఆంధ్రులకి ఒకే రాజధానిగా ఉండాలని ఈ అమరావతి రాజధానిగా ఉండాలని మేము కోరుకుంటున్నామని అదే ప్రార్థన చేస్తున్నామండి మేము ఈ యాభై రెండు రోజుల నుంచి ప్రార్థన చేస్తున్నామండి ఇదే రాజధానిగా ఉండాలి ఈ అమరావతి రాజధానిగా ఉండాలి ఐదు కోట్ల ఆంధ్రులకి అండగా ఉండ షరీఫ్ గారు మాకు న్యాయం చేశారండి ముస్లిమ్స్ అని కాకుండా ఒక కులానికి కాదు ఒక మతానికి కాదండి అందరికీ న్యాయం చేశారండి కానీ ఇలా మేము ఐదు యాభై రెండు రోజుల నుంచి ప్రార్థనలు చేస్తున్నామండి దీక్షలు చేస్తున్నామండి మాకు అమరావతి ఇక్కడే ఉండాలండి ఒకే రాజధానిగా ఉండాలండి అమరావతి రాజధాని కావాలండి జై అమరావతి జై జై అమరావతి ఇది ప్రతి ఒక్కళ్ళు ఇక్కడ ఉన్నటువంటి వారు కోరుకుంటున్నదంతా ఒకటే చెప్తూ ఉన్నారు రాజధాని అమరావతిలోనే ఉండాలి అమరావతినే రాజధానిగా కొనసాగించాలి నిర్మాణాలు చేపట్టాలి అనేటువంటిది చెబుతూ ఉన్నారు ప్రస్తుతం ఇక్కడ మనం ప్రత్యక్షంగా చూడవచ్చు కుల మతాలకి సంబంధాలు లేకుండా ఇక్కడ ఉన్నటువంటి వారంతా కలిసిమెలిసి పోరాడతాము అమరావతిని సాధించుకుంటాము అనే నిదాన నినాదంతో ఇక్కడ ముందుకు వెళ్తున్న సంఘటన మనం ప్రత్యక్షంగా చూడవచ్చు సాధారణంగా మహిళలు ఇంట్లో పూజలు చేసుకుంటూ ఉంటారు ముస్లిం మహిళలు ఇక్కడికి బయటకు వచ్చి ఇక్కడ దగ్గరలో ఉన్నటువంటి దర్గాలో పొంగళ్ళు వండుకొని అక్కడి నుంచి ఇక్కడికి వచ్చి ఇక్కడ శిబిరంలో ప్రార్థనలు చేసుకొని ఐదు కోట్ల మంది ప్రజలకు మంచి జరగాలని చెబుతూ ఆ ఉద్యమాన్ని ముందుకు తీసుకువెళ్లాలనేటువంటిది వారు కోరుకుతున్నారు కొద్దిసేపటి క్రితం ఇక్కడే యువ జేఏసీ ఇక్కడికి వచ్చింది విద్యార్థి జేఏసీ ఇక్కడికి వచ్చి ఇక్కడ ఒక పోస్టర్ కూడా రిలీజ్ చేసిన పరిస్థితి మనకి ఇందాక కనపడింది అయితే వాళ్ళు ఒకటే చెబుతున్నారు విద్యార్థుల పైన ఎటువంటి కేసులు పెట్టినా తాము భయపడేది లేదని ఖచ్చితంగా చెబుతూ ఉన్నారు ఏదైతే సమైక్య ఆంధ్ర ఉద్యమంలో విద్యార్థులు కీలకంగా పనిచేశారో ఈ ఉద్యమంలో కూడా విద్యార్థులు కీలకంగా పనిచేస్తారు ప్రభుత్వం అధికారులు ఎంత కుట్రపూరితంగా వ్యవహరించి కేసులు పెట్టినా తాము వెనుదిరగం అనేటువంటిది వాళ్ళు ధీమా వ్యక్తం చేస్తూ ఉన్నారు వాళ్ళ యొక్క డిమాండ్ ఏదైతే అమరావతి ఇక్కడే ఉండాలి అనేది నెరవేరే వరకు ఖచ్చితంగా ఉద్యమాన్ని ముందుకు తీసుకెళ్తాం అనేటువంటిది చెబుతూ ఉన్నారు కెమెరామెన్ నరేష్తో జయప్రకాష్ ఈటీవీ న్యూస్ రాయపూడి అమరావతి ప్రాంతం నుంచి